கேக்கல கேக்கல சத்தமா பேரு எஸ் கே எல்லாருக்குமே வணக்கம் நண்பா இன்றைக்கி நம்ம டேரக்டர் சங்கர் சார் படங்களுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிட்டுக்கிற சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் ஹிடன் டீட்டெயில்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே இவரோட படங்களோட டைட்டில்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னாவே தெரியும் அதுக்குள்ளேயே நிறைய சீக்ரெட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இவருடைய முதல் படமான ஜென்டில்மேன்லேருந்து இவர் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற இந்தியன் டூ வரைக்குமே எல்லா படங்களுடைய டைட்டில்ஸுமே இன்ல தான் முடியும் அது என்ன சென்டிமெண்ட்டும் தெரியாது அதை அவர் இன்னி வரைக்குமே ஃபாலோ பண்ணுறார் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த டெம்பிள் டவர்ன்றத இவர் படத்தில் நீங்கள் பார்க்காம இருக்கவே முடியாது கதைக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் அந்த டெம்பிள் டவரை எதனா ஒரு சீனில் அவர் காட்டிடுவார் அதிகமாக ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக வச்சிருக்காரு அவர் எல்லா டேரக்டருமே ஒரு படத்தில் அவரை காட்சி எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமாக கொடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவர் மட்டும்தான் ஒரு படத்தில் அவர் பாட்டியே எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமாக கொடுக்கலான்றத யோசிப்பார் கிராண்டாகவும் கொடுப்பார் அது அனிமேஷனாகவும் இருக்கட்டும் இல்லை அவர் யூஸ் பண்ணுற கேமரா ட்ரிக்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுவார் சங்கர் சார் ஒரு டேரக்டர் என்னதான் படத்தை யோசிச்சு எடுத்தாலுமே அது இந்த படத்தோட காப்பின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக போயிடுவாங்க அதுக்கு உதாரணம் டேரக்டர் அட்லீ சார் அவர் என்னதான் படத்தை எடுத்தாலுமே அது இந்த படத்தோட காப்பி பண்ணு சொல்லிட்டு ஈஸியாக போயிடுறாங்க ஆனால் டேரக்டர் சங்கர் சாருமே அப்படி எடுத்தவர் தான் ஆனால் நமக்கு தெரியாத மாதிரி அது பண்ணியிருப்பாரு அதுதான் அவருடைய பிளஸ் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க இந்த இந்தியன் படமும் அந்நியன் படமும் நீங்கள் நோட் பண்ணினாவே தெரியும் ரெண்டுமே ஒரே கதை கலம் தான் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ரெண்டு டைட்டில்ஸுக்குள்ளேயும் ஒரு சீக்கிரம் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு படத்தோட டைட்டிலில் காமனான வேர்டை தனியாக எடுத்தீங்கன்னா ஆ நீ ஈதி சுருக்குனிங்கன்னா அநீதி இன்ஜஸ்டிஸ் அதாவது அநியாயம் நடக்கிறத குறிக்குது இந்த ரெண்டு படத்துலேயுமே அநியாயம் நடக்கும் அதை தட்டி கேட்குற கேரக்டராக தான் இந்தியன் அண்ட் அந்நியன் கேரக்டர் இருப்பாங்க இதில் வர கதைகளை மட்டும் இல்லைங்க அதில் வர கேரக்டர் அண்டு சீன்ஸே அவர் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எடுத்திருப்பார் உதாரணத்துக்கு அதில் டபுள் ஆக்ஷன் அதில் ட்ரிபிள் ஆக்ஷன் அதில் இந்தியன் கேரக்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல தான் இருப்பார் இல்லை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அந்நியன் கேரக்டர் பிளாக்ல தான் இருப்பார் இந்தியன் படத்தில் கமல் ஹாசன் எல்லாரையுமே டிஃப்ரெண்டாக தாக்குவார் அது என்ன கல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்க அதில் வர போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கேரளா வரைக்கும் போயிட்டு ஒரு சித்திரை மீட் பண்ணி அதை வர்ம கல்லைன்னு தெரிஞ்சுப்பார் இதில் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அந்நியன் கேரக்டர் எல்லாருமே சாவு அடிச்சுட்டு அதில் புரியாத வார்த்தைகள் எழுதி வச்சுட்டு போவார் அதாவது அந்த கோபம் கும்பி பாகம் கிருமி போஜனம் இந்த வார்த்தைகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரகாஷ் ராஜ் விக்ரம் மீட்டுக்கே போயிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்பார் இந்த சீனை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கனாவே தெரியும் அந்த இந்தியன் படத்தில் அந்த வர்ம கலையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க கேரளாவுக்கு போன இன்ஸ்பெக்டர் இந்த அண்ணின் பட சீன்லேயும் இருப்பார் இதிலிருந்தே ரெண்டுத்துக்கு லிங்க் இருக்குன்னு சங்கர் சார் சூதனமாக சொல்லியிருப்பார் இந்தியன் கேரக்டர் எப்போ ரிவெஞ்ச் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்னா அதில் அவருடைய பொண்ணான கஸ்தூரி கேஸ் வெடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் அங்கே சைன் போடு இங்கே சைன் போடணும் கமல் ஹாசன் அலைய விடுவாங்க அநியாயமாக கஸ்தூரி இறந்தும் போயிடுவாங்க அங்கேருந்து இந்தியன் கேரக்டர் உருவாகி எல்லாருமே பழி வாங்க ஆரம்பிப்பார் அதே மாதிரி தான் அந்நியன்லேயும் அதில் சின்ன வயசில் விக்ரமோட தங்கச்சி ஷாக் அடிச்சு அநியாயமாக இறந்துருவாங்க அங்கேருந்து அந்நியன் கேரக்டர் உருவான மாதிரி சங்கர் சார் சொல்லியிருப்பார் இந்த இந்தியன் படத்தில் ஒரு சீனில் நிழல்கள் ரவிய ஒரு டிவி சேனல்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு லைவில் அவர் பண்ண கொலைகளையும் நியாயத்தையும் சொல்லி அவரை கொலை பண்ணுவார் ஆனால் அன்னியின் படத்தில் ஒரு மீடியாவையும் மக்களையும் கூப்பிட்டு அவர் பண்ண கொலையையும் நியாயத்தையும் சொல்லுவார் இந்தியன் பட கிளைமேக்ஸில் இந்த இந்தியன் என்ற கேரக்டர் செத்துட்டு தான் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நான் சாகனை எங்கே தப்பு நடந்தாலும் வருவன்ற மாதிரி அந்த படத்தை முடிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் அந்நியன் கிளைமேக்ஸ்லேயும் அந்நியன் என்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு போகலை எங்கே தப்பு நடந்தாலும் வருன்ற மாதிரி முடிச்சிருப்பாரு சங்கர் சார் இதே மாதிரி ஒரே கதைகளத்தை டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கறதுக்கு நம்ம சங்கர் சாரால் மட்டும்தான் முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள